如果取消国宾限制的话呢，那根据先到先得，那中国大陆出生的职业移民的申请人。欢迎来到我们每日 s l 本日法律第一频道，记得订阅我们，并且开启小铃铛获取最新视频。各位朋友，大家好，今天给大家介绍的是两个法案 ，H 二幺零四四和 S 三八六。这两个法案从二零一九年被提起以后，就在华人社区引起了巨大的反响。那么，今年十二月二日，在参议院层面修订过的 H 二幺零四四通过了，又由于其新增加的内容，被华人称为新的徘徊法案。那么，这两个法案的内容是什么呢？目的又是什么呢？又为什么会被称为新的徘徊法案呢？二零一九年的时候，在众议院和参议院分别有两个法案被提起，一个是 H 二幺零四四，一个是 S 三八六。那么这两个法案的内容几乎是一样的，它的名字叫《高技术移民公平法案》。那么在众议院层面的 H 二幺零四四，七月九号在众议院被通过，通过以后呢，就被提到了参议院进行投票。那这就是今年十二月二日通过的 H 二幺零四四。不过，通过的 H 二幺零四四已经是被修订过的。那么原来的无论是 H 二幺零四四。还是 S 三八六都是七页纸长，到了 H 二幺零四四被修订了以后呢，就变成了三十八页纸。那么这两个法案的主要内容呢，分成三个大的主要内容哈。第一呢，就是家庭移民的类别，原来每个国家这个限制呢，比如说是啊百分之七，现在呢提高了这个门槛哈，变成了百分之十五。那么职业移民呢，是取消国别限制，不过它有一个三年的这一个时间哈，就是慢慢的变成取消国别限制。那么第三个内容呢是啊、呃，取消了一九九二年有一个中国学生保护法案，那个时间呢，在这个法案下面呢，有很多人拿到了绿卡。那么在这之后呢，每年呢是从给中国的大陆的啊、呃、这个职业移民里边的这个签证里边呢。在减掉这些曾经啊、呃、拿过的这个绿卡的数量哈，那么这个法案呢，就这个现在这个 H 二幺零四四 S 三八六呢，把这个这个抵消的这个内容啊、呃、给取消掉了。那么这两个法案的主要目的是什么呢？主要目的呢是取消国别限制。国别限制的概念是什么意思呢？在美国移民法律里啊，有这样一个规定。就是说，任何一个类别的移民里边，如果一个具体的国家或者地区，它的移民签证的数量如果超过了总量的百分之七的话呢，那么那个具体的国家或者地区，它的这个申请人呢，就要自己排队。这就是为什么职业移民类别的呃第二类、第三类呢，印度出生的职业移民的申请人呢，排队大概是九到十一年。那么中国大陆出生的申请人呢，排队十年时间的话呢，是三到啊五年的时间。那么这个内容公布以后呢，其实，在二零一九年的时候呢，已经引起了华人社区的这个啊很大的反响哈。然后有很多华人团体呢啊联合起来呢，在参议院和众议院呢两个层面呢进行游说。因为由于如果取消国别限制哈、啊，由于印度啊出生的职业移民的申请人呢，啊数量很多，排队很长。如果取消国别限制的话呢，那根据先到先得，那中国大陆出生的职业移民的申请人呢，就会等的时间就会啊更加长。这是这个反响华人社区反响啊巨大的一个原因之一哈。那么另外一个原因呢，是这个修订过的这个法案呢，也就是这个三十八页这个啊修订过的法案呢里边呢，有增加了一个第九条款。这个第九条款呢是这样规定的啊
，他说呢是中国共产党相关的人士，和中国军队相关的人士，啊，禁止给他们发放绿卡。那么，无论你是在美国境内，还是走这个美国境外的领事馆环节，都是啊，就是不予发放绿卡的。那么，由于这两个条款，这个条款的两个呃类别的人呢，呃，都是针对这个中国大陆的哈，而且呢，他这个相关性呢没有具体的规定哈，那么所以呢，很容易这个有有这个造成这个，比如说自由裁量的时候，造成有一定的歧视啊，或者是啊、呃、有一定的误区啊，比如说，比如说中国共产党员，那么是中国共产党。那么相关的，比如说青呃青年团员算不算？少先队员算不算？工会算不算呢？啊，中国军队的话，如果是现役军人算，那么退役军人算不算？还有就是若干年来中国大陆的高校刚一入学的学生啊，那进行军事培训的，这个算不算跟中国军队相关的呢？那所以，由于这个规定的这个不确定性，而且是呃特别明确的是针针对这个呃中国大陆的哈，所以呢，这个有华人认为呢，这是一个啊、呃、新的排排法案。那么下一步会发生什么呢？这个三十八页长的这个修正案，当然有很多内容哈。那么由于跟原来的呃 H R 幺零四四内容不一样，所以它会被重新发回众议院进行投票。那么众议院那边有可能又会有新的这个修订和新的这个讨论哈，所以啊、呃，那么就是在众议院和参议院这样来来回回的话呢，到底在哪一个环节会，就是彻底的在参众两院哈一模一样的两个法案能够完全被通过呢？现在呢不得而知啊、呃，大家呢这个也在啊拭目以待啊。好，那么今天呢就分享到这里。谢谢各位观看。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题，也欢迎在评论区留言。你的法律问题，我最关心。